第三节是破足底炮啊。上一次我们说到汪洋斩杀郝一超啊，同样是先入定足底炮，这个局面完全一样。当时在这个局面下啊，这里红方采取招法也是这样一个思路。在中局的话，我们说到有一个套路就是推炮回来啊，现在就是要围这个炮，对方这里将来就是要对狙啊。当时汪洋选择是去八平七，最终是费了九牛二虎之力斩杀了郝一超啊。而本局的话，我们来看正变炮八平七啊，蒋川不愧是这个布局高手啊，套路很深。那么到这里之后就事半功倍，很轻松啊，就是要通过吃足逼迫你。那么黑方他也不是等闲之辈啊，黑方这个时候在你准备去吃的时候，他可以弹子炮，就红方不急，先卡住啊。黑方这进驻之后呢，吃掉。现在这个棋，黑方只能弹子炮来救。红方现在这个棋怎么样去啊抓死这个炮呢？这是一个很有意思的问题。接下来红方兵三进一啊，声东击西。现在这个棋呢，黑方眼看这个棋，你一冲他一吃，你现在这个马就要收工了，将来中路就要出问题了。所以的话，他先把局赶快对掉啊，大局观也是非常强呀。对完之后，那么这边一冲就选择象调。这里他准备的套路就是希望你去吃这个象啊，你吃象的话，他将来有什么手段呢？他就是把这个炮推回去啊，什么意思呢？就说这炮一推，把车锁在底线，然后打着马抢先啊，你炮还打不出去，欺负你，所以说呢一进去点你马啊，所以说这个棋啊就中招了。那么现在红方他也不贪心啊。红方他走马一二，上去呢踩象，看怎么走。对方这个棋把象赶快连起来啊！到这里的话，红方又是一步上马，还是要取重兵或者是卧巢啊？到这里的话，对方补士。那么如果你卧巢，他长去吃你啊？其实暂时用手并不大。踩重兵的话，他换掉你，将来你也没有先手打将这个先手，他就把马给打了。所以这个时候，黑方就是巧妙利用弹子炮牵制红方。在这个局面下之后呢？红方选择是兵九进一啊，挺这个兵，他的意思是把马将来可以放活，然后再消灭你。黑方就居二进七啊，这个七意思就是把炮牵住。你要是敢动马，我得子了。所以这个七很有意思。红方现在这个七炮也不能乱动啊。到这里之后，红方选择马四进六，不管你啊。这七就是要卧巢偷袭，对方一看跟着炮没用呀。又退回去啊，准备去跟马去了。红方这时候又来了一步啊，炮五平三，这个棋就是给你吃。那么你一吃，他一打，双方是一个交换。交换的过程中，这边打着马，这边还吃着炮。就算你打着这个马，他一吃又吃着炮，又打着马，所以你必吃一子啊。所以这里要骗子吃。黑方上马不上当，红方这时候选择招法是马六平四，切进去了。黑方车不能跟住马，那只能支持去顶，否则卧槽马这棋就崩了。到这里之后，红方这个棋呢去而复返，炮三平五呀，又惦记对方的中卒了，可以说是贼心不死呀。现在啊，黑方也就切进来了，踩着车，红方呢平车过来吃着马，你马一走，实际上吃你中兵，看怎么走啊。那么对方这个棋呢，如果去守，显得太笨啊。对方是推炮，走了一步打马。那么红方现在一吃，黑方把这个马先打掉，将来底线有一个啊车炮抽杀的手段。面对这个棋很犀利，红方怎么办呢？红方这个时候车五进三，准备呢杀象、杀马、杀炮啊，抽杀对方。那么对方先补了个士，把阵脚稳住。到这里之后，红方继续去杀，对方选择是车二进五。然后呢，这个棋落势，这炮一进二之后反抽车啊，双方到这里已经非常激烈了。那么眼看这个棋下一杯抽车就赢了，那么红方这个车怎么办呀？红方这个时候啊也不能消极去躲呀，一躲这个棋也是被动挨打，这推炮等于白送，怎么办呢？眼看到了千钧一发之际啊，对方也不敢抽这个马，抽马的话人家这个棋啊可以躲闪，将来你这边怎么办呢？比如说。啊，这里炮一将，他这个抽你的车，你反而尴尬，你只能给他送个炮吃，延缓对方的手段。对方一吃之后
，你要补士还是要丢车，上将的话就会抓你的炮，炮一走之后的话，给你一将啊，不管你这个炮往哪里走吧，肯定要长起来，长起来之后呢，他再一将，你又不能下，就上，他这里抓你的马，就有踩象，退车呢，这里附有一个吃炮。你要踩象吃炮，他将来一吃完炮，这一将就把你马抽掉，所以你还是不行，你还得再躲，再躲的话，中间给你一将啊，然后呢，去看着象，你这个炮还不能甩，看似底线偷将啊，他炮一甩，看似要退回防守，其实不然，其实这个棋它有一个啊，将来点将之后重炮的利用手段，所以到这里不管怎么走，都是被对方所利用啊，很痛苦，所以说红方到这里不能够大意啊，不能先吃马。红方选择招法是率五进一，他就先跑一步再说吧。下一步反正叫抽你的车，看你怎么走。那么黑方这时候呢，先走了一个车二退一，这是什么意思呢？明知对方抽车还给对方吃，原来是有这样一招棋。将军啊，抽你车，你要再往过垫的话，杀你一将。所以他先得子了啊。将来这个棋的话，哪怕就是在退一将，跟着你。那这个结局的话，你也是不利的啊！怎么说呢？他就简单打你，他给你换掉就可以了。那现在你吃马，你肯定是等着输；吃炮的话，这马上来之后，其实也是等着输了。所以说到这里的话，你这个车啊，想过来抽车是不可能的，这反将太厉害啊！选择招法是炮七平六啊，让一步，让一步的话，推炮，这里就是啊，吊着你，仍然是要抽。那你现在还是不能吃啊。那么看似抽一将，他反一将，然后呢，这个棋红方就马四进六，跳一将，这招棋呢确实是艺高人大。那么对方这个时候你出不来，就往这边出，这个炮顺势过来一将啊，这个炮它可以垫，眼看这个棋抽着子还吃着马，你这个棋不就危险了吗？对吧？你车不能杀士，杀士要么车抽了，怎么办呢？眼看红方好像走不好要失子了，红方这时候选择一步马六退五，这招棋啊。走的确实是高明，什么意思呢？就是你一将，他给你送个炮啊，反正你拒不能吃炮，你一试掉他杀一将，所以这边呢要吃你这个炮，所以呢这个棋啊经典。那么现在你抽车还抽不到，抽不到你这个苦肉计卖马，人家还不吃啊，车抽不到的话，到这里黑方只好先吃个炮了，吃个炮之后准备退回去防守，比如说退一将过来打车啊，从中的威胁。那么红方他先下一步啊，这个老帅。对方居退了一步，要吃炮，看你怎么走吧。希望你不右势再甩炮闷杀你啊！不左势的话，将来再找机会利用。那么红方他直接就走了一步马五进四啊，突然之间就弃炮了，这个棋精彩啊，到这里之后，眼看要杀棋啊，对方也只好吃，不吃怎么办？然后跳马一将啊，进来之后呢，直接把中势给砍了。对方再一出之后呢，这马一回就杀了，所以到这里是无解了。那么。对方也只好认输啊。那如果说这个车二退一之后吃炮这步棋啊，换成一个退炮回去打车会怎么样？红方仍然是一招棋啊，你往这一走，双将杀齐了，所以对方才不得已啊去吃这个炮去了。结果呢，这个棋人家就不要了，这个车马冷招形成了八角马了，所以陈新安只好认输，抢票获胜。专辑是棋局攻杀，红方是孟晨，黑方是陆安京， 2 0一九年安逸古村杯。红方这里走的是西安之路啊，黑方是过宫炮。红方第二步飞象之后呢，其实还原到飞象就过宫炮了啊，这是力求稳健的走法。接下来这棋呢，黑方进七卒制马，红方掌横车，他的目的是诱黑方车过河，将来走到这个炮八进一啊，加以利用，兵三进一打车。所以呢，黑方先补士啊，不让你出车抓炮。那么现在这个棋，红方兵九进一，准备从边线杀出。黑方炮二平三，准备把车亮出来。红方先封住，继续要贯穿杀出。黑方进炮一打，不给你机会啊。然后呢，这个炮躲一步。你现在过兵没用，他出车啊。所以呢，红方就想掌车把车先抢出来，黑方就先出来。到这里，红方选择一步炮八平六试探应手啊。其实这个棋呢，拱兵也行，或者是补士也行，平炮有点用强的感觉啊。那么希望逼迫黑方去对，或者是诱对方打士。黑方果然不是打掉的，到这里红方把车甩过来，目的就是要困这个炮。现在这个炮在里面出不来啊，那么红方呢暂时也吃不到。接下来黑方补象
红方过的一个兵，可以放车点下去。接下来红方兵五进一，这里的话退车回来，牵住对方，不让对方挺兵活马。现在炮退回，这里选择马七进八，准备随时可以吃你的兵啊，威胁你。红方先放个中车，你不管，反正有根啊。到这里的话，黑方他选择驻金，静观其变。红方走的炮四平三啊，你不吃我就看着，不让你吃了。那么现在黑方走的是就二进七盯着炮，接下来就请了红方兵五进幺对，双方进行交换。到这里应该说都是排兵布阵啊，接下来就二退一啊，准备呢就开始威胁对方了。现在红方这个棋呢也不能坐以待毙啊，你这里缺了个士，纠缠下去是不利的。进炮啊，找机会，比如说啊，闪击打狙吃子。那么黑方居八进一，目的是上马踩马，红方就闪击一下。黑方一踩之后，这个棋啊，这边吃着炮，这边吃着炮，这边还踩着马。那么现在这棋，红方选择招法是炮吃了。这个棋或许可以直接走炮二平五比较好，将来是富有一个居五平六啊，吃双炮这样的手段。那马将来就不要了，这个居将来吃炮啊，走这个直接吃掉的话，显得啊，进行了一个交换。既然交换，那就应该把这个马吃掉，以绝后患啊。那还是黑方反先。到这里的话，选择马三进五要强攻，这个棋有点用强啊。那现在黑方就回马，下边打车，然后呢，这个车的位置它尴尬啊。对方强行过兵，到这里的话，黑方只管打，因为你平兵，他回马也不踩车打车啊，是双车，所以呢，红方就上马给他扣住了。黑方回马，又是一步踩车打车，这个棋眼看要丢子啊！红方走的不好棋，踩象。那么你象掉为吃吃吃了你的炮啊！这边弃子攻杀，这个马一跳进来就有个杀招。这个棋啊，暂时你还不敢吃。那么你要吃车，他这边呢，将来这个棋啊，就是说啊，有一个你踩车，他一将抽你去这样的手段。所以说这个棋你还破了象，这边还有窝超马。这边还有跳马啊，钓鱼马，兵还能挡，还可以再跳马，所以这个双马引全配合居兵啊，太厉害了，所以你不敢吃，一吃就输。现在黑方强行切入啊，在最关键的时候下出了一步啊，运马，这个棋准备还以颜色。由于这个马它被两个子儿挤住，它暂时动不了啊，这个棋呢，红方它挡住是希望把马往里切啊，黑方就开始进车。也是啊，暗设伏兵，随时要决战。红方这个马一上也要决战啊。现在黑方选择招法，居二平四。如果你不上这步马，它本身是要走居二平六的，硬砍中士，底线穿插。那现在居二平六不来不及啊，这边的踩一将连续手段太厉害了，所以说到这里就吃车。这一步吃车呀，确实是精彩呀、啊，弃车攻杀。对方一吃，居八平五杀棋，那么对方还不敢吃。啊，那现在他只能先踩一将，希望对方一吃把车吃掉。黑方刚好就把这个车退回来了。啊，这棋走为经典。那现在就算你对掉这个子之后，踩着车啊，向着马，那这个棋是不利的。啊，就算你过来吃马，他杀一将一回马，这边还叫着杀，所以一个钓鱼马太厉害啊，你根本就左右防不胜防。那没有办法，他选择一步霸王车，这个时候希望去对啊，让对方这个马退回。但是呢，黑方他不吃车，他把马给吃了。到这里，对方就少子了。少子之后呢，对方还想偷一下，走了这么一步棋。刚走完之后呢，黑方就有将，对方就认输了。为什么呢？他很想杀出来，但他又不敢动，一动杀一将直接崩溃了啊！所以这个棋太厉害了。比如说你现在啊，走这儿吧，他往这一放，你敢杀出来吗？他瞬间杀中士啊，底线穿杀。那就算你逃，你都逃不了。这个棋他硬砍，就是人多欺负人少。所以说，其实左这里已经没法下了啊，对完就少子，等着输了。那孟晨只好选择认输。这盘棋就是这个开局阶段啊，炮八平六去对这个炮太用强了，想困对方的炮，结果人家真打过去之后呢，虎口拔牙，最终呢这个棋将就计啊，杀到这个红方没办法支撑了，这棋啊，陆安金获胜。